herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Duara, ich grüße dich. Ja, deine Frage ist, wie sollst du mit ihm umgehen und warum verhält er sich so seltsam? Er ist zwar da und kommt, aber er sucht nicht die Nähe oder verbringt zu wenig Zeit mit dir. Und genau das klären wir auch. Deine Gegenwart zeigt hier dieses Bild. Das kann ein Hinweis sein, dass du fühlst dich gefangen und du weißt nicht, wie du mit ihm umgehen sollst, weil du stoßt in deinen eigenen Grenzen. Was hält dich gefangen? Erstens, weil du die Möglichkeit nicht hast, mit ihm das zu besprechen, weil er zeigt da keine Offenheit. Oder hast du Angst? Das hält auch gefangen. Du bist nicht wirklich frei, das zu sagen, was du sagen möchtest oder mit ihm etwas klären oder Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen, sondern er schränkt dich schon ein mit seinem Verhalten. Natürlich bedeutet dieser Bild auch, dass er irgendwie auch gefangen fühlt mit seinen Ängsten. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt hier dieses Bild. Du hast auch geschrieben, dass du ihn die Frage gestellt hast, ob er eine andere Frau hat und er sagte nein. Aber wenn du das schon gefragt hast, bedeutet, dich beschäftigt das. Du machst da Gedanken. Aber verabschiede von diesem Gedanken, weil das kann auch bedeuten, dass du damit dich gefangen fühlst, weil du vertraust ihm nicht. Und hier diese, dieser Bild zeigt das auch. Hinter dir ist diese Schlange und diese Schlange bedeutet eine Frau und das entspricht deinen Gedanken. Es wäre aber gut, von diesem Gedanken verabschieden, weil so wie ich das ganze Bild sehe, er hat keine andere Frau, so wie er das auch sagt. Also versuche ihm zu vertrauen. Und schau mal die Chancen, Möglichkeiten und dann hält sich das alles auf, klärt sich das alles. Und genau zu dieser Leidigkeit sollst du kommen. Diese Wandlung brauchst du von Raupe zum Schmetterling. Und dieser Schmetterling ist schon die Schönheit und auch die Leidigkeit. Jetzt schauen wir sein Gegenwart an. Und das zeigt hier dieses Bild. Und das kann ich so erklären. Wenn das hier die Zahl 4 wäre, dann würde das bedeuten, das hat Hand und Fuß, das ist stabil, das hat eine Struktur. Aber hier haben wir eine Zahl mehr, das ist die Zahl 5. Also etwas stört diese Struktur. Da kommen Einflüsse. Entweder Einflüsse von außen, dass jemand sich da einmischt, oder Einflüsse von innen. Und das sind seinen Gefühle. Und das, was ich behaupten würde, das handelt sich um seinen Gefühle. Und das Bild zeigt auch etwas. Hier kommt ein Dieb ins Haus und ein Dieb nimmt was mit. Und wenn dieser Dieb was mitnimmt, dann fehlt etwas. Und dann ist verloren. Er hat Verlustangst. Und das ist sein Problem. Außerdem, weil das hier im Gegenwart, das ist die Begegnung auch, betrifft, 
kann auch bedeuten, dass er vielleicht sogar denkt, dass er raubt deine Zeit oder raubt deine Energie. Wo er vielleicht denkt, du hast was anderes zu tun oder hast viel zu tun und er möchte dich nicht aufhalten. Natürlich kann das auch bedeuten, vielleicht nicht jedes Mal, aber ähm, ab und zu kommt er vielleicht sogar zu diesem Gedanke, deswegen verabschiedet auch zu schnell. Seinen Gedanken zeigt hier dieses Bild und das sind schöne Gedanken, weil das ist wirklich hoffnungsvoll. Er schaut in die Sterne. Natürlich kann das bedeuten, dass er sucht die Kontakt zum Gott und betet auch oder hat seine Hoffnungen. Aber er meint auch, und das entspricht seinen Gedanken auch, das steht alles in guten Sternen. Er hat da ein sehr gutes Gefühl, dass ihr zusammenkommt. Und seine Geheimnisse zeigt hier diese Enkel mit dem Schwert. Das erinnert mich an Erzengel Michael. Und Erzengel Michael trennt mit sein Lichtschwert die Angst. Und Angst hat er, er hat Verlustangst. Was verbindet euch? Das zeigt dieses Bild, das ist eine winterliche Landschaft. Und das ist schon seine kühle Haltung. Aber wenn du das genau betrachtest, die suchen die Nähe, die suchen hier die Wärme, vielleicht sogar die Schutz. Und die Blumen blüten schon. Also das ist schon Beginn, die Frühling. Und genau diese Zeitqualität befindet euch. Hier blüht was auf. Was für dich wichtig ist, raus aus dem Gefühl, ich fühle mich gefangen, meine Hände sind gebunden, sondern bestimme die Richtung, verabschiede von diesem Gedanken, dass eine andere Frau da sein könnte. Nein, ist kein es ist keine andere Frau da. Versucht zu diesem Leichtigkeit kommen. Er hat Verlustangst, aber er hat schon seinen Plänen und schöne Gedanken. Und jetzt klären wir die Gefühle. Seine Gefühle sagt hier, ich bin der tut mir leid, Esel. Ich will mich entschuldigen. Es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Das, was er sagen möchte, weil das entspricht seinen Gefühlen. Liebe Dora, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe von Dendera.